Hello friends, welcome to ProTalent and I'm sure all of you must be putting a lot of efforts for your cat. ProTalent ki taraf se aapko ye regular support milne wala hai. This is 5 questions per day. Kal maine aapko 5 questions puche the and aap sab logo ne usko solve kiye honge. Aisa mera manna hai. Thik hai. Aaj I'll be solving those 5 questions with you. That means I'll give you answers. Okay. And the solution. Tell me. आपके कितने राइट हुए ये वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा इसके साथ आई विल बी गिविंग यू फाइव मोर क्वेश्चंस आई एम टेकिंग अ टॉपिक कॉल्ड परसेंटेज ओके इन परसेंटेज आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू परसेंटेज दैट इज एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज परसेंटेज के साथ जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज होता है बेस वैल्यू चेंज होती है है ना कंपैरिजन होता है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सब कुछ कवर होगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सब कुछ इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर होगा ठीक है तो मेरा मानना है दैट स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल विद द कमर्शियल मैथमेटिक्स दे विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर इन द रेशियो ऑफ 3 इज टू 2 इज टू 1 ओके दैट मींस माय लेंथ इज 3x ब्रेथ इज 2x एंड हाइट is x this is 3 is to 2 is to 1 okay if the breadth and height are halved while the length is doubled then the total area of four wall of the room would be sabse pehli cheez ye pata hona chahiye what is the total area of four wall okay total area of four wall will be given as l into h plus b into h ka double okay this is how the scenario would be this is my total area of four walls theek hai i hope this is very clear aapko samajh aa raha hoga ye aap jis room mein baithe honge wahan pe char diware hogi theek hai aur wahan pe jo bhi aapki length hai aur breadth hai uske sath multiply ho raha hai height okay aur samne jo aapke length dikh rahi hai waisa aur aapke piche jo length hai that is twice aur similarly aapke aapke left aur right wala okay so this is of lh aur bh theek hai na this is very easy theek hai so ye area hai ab kya ho raha hai aapka If the breadth and height are halved, okay, so that means breadth कितनी हो गई आपकी x, height कितनी हो गई x by two, while length is doubled, okay, so length कितनी हो गई six x. This is the new number, okay. What is the total area, okay? So पहले total area कितना था? Total area earlier was twice of three x into x plus two x into x. So that makes it two. This is three x square. Plus 2x square, so that means 5x square into 10. Uh, that is 2. That is 10x square was the original area. Now what is the new area? New area would be twice of. You can say L. L. How much is 6x? So 6x into h. H. How much is x by 2 plus? Your b. How much is b? Is your x into h is x by 2. Okay. So that means this is twice of 2 cut. So this is 3x square plus. X square by two, so this is 3.5 x square, and thereby 3.5 into two is 7 x square. Okay, 10 x square se 7 x square ho gaya, which is decrease of 3 x square. 3 x square kis pe decrease hua? 10 x square. 10 x square pe. 10 x square was your original number. Okay, so original se apka ye decrease hua 3 x square, which will be 3 x square by 10 x square decrease by 30 percent. So answer हो गया आपका decrease by 30 percent. I hope this is very clear. Great. ठीक है easy था, है ना? I'm sure every one of you must have got it. Okay. So answer is D. Okay. अगला देखते हैं. If markup percentage is was 60 percentage and trader gives a discount of 10 percentage, ठीक है? रुको आगे बढ़ने से पहले. ये markup percentage का मतलब क्या होता है? So I'm sure you are aware about something called cost price. Then there is selling price and then there is a markup price okay now what is markup price markup price matlab aisi price jo hame ek list price jo sticker pe dikhi likhi hui dikhti hai uske upar se kuch discount milta hai 
वो डिस्काउंट के बाद जो हम प्राइस पे करते हैं दैट टर्न आउट टू बी और सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस में से कुछ प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो सब या एड करो देन यू गेट योर कॉस्ट प्राइस आई होप दिस इज वेरी इजी यस ग्रेट ठीक है सो ये मार्कअप परसेंटेज हो गया मार्कअप परसेंटेज हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है कि जो भी आपकी सीपी लेट इज एज्यूम इन दिस केस इट वॉज हंड्रेड ओके एंड देन देर वॉज अ मार्कअप परसेंटेज सो देर बाई इट वॉज सिक्सटी परसेंट सो हंड्रेड एंड सिक्सटी मार्कअप हो गया ट्रेडर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंटेज कितने का डिस्काउंट हो गया टेन परसेंटेज सो कितना रिमूव हो गया टेन परसेंट ऑफ वन सिक्सटी सिक्सटीन ओके सो वन सिक्सटी माइनस सिक्सटीन वुड मेक इट टू हंड्रेड एंड फोर्टी फोर ओके सो दिस इज हंड्रेड एंड फोर्टी फोर पे आपका सेलिंग प्राइस बनेगा बट देर इज टेन परसेंट सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स किसके ऊपर लगेगा जो भी आपकी प्राइस होगी उसके ऊपर सो so, आपका वन फोर्टी फोर सेलिंग प्राइस हो गया देर इज अस टेन परसेंट सेल्स टैक्स टू बी बॉर्न ओके सो दी मार्कअप परसेंटेज एंड ट्रेडर गिव्स अ डिस्काउंट एंड ट्रेडर बैट टेन परसेंट सेल्स टैक्स विच मीन्स ये वन सिक्सटी के बाद जो वन फोर्टी फोर आया उस वन फोर्टी फोर के अंदर सेल्स टैक्स है ठीक है सो उसकी रियल ये जो प्राइस हुई उसमें क्या हो गया उसका ठीक है उसके उसका कॉस्ट लग रहा है वन पॉइंट वन ठीक है ऑफ द एक्चुअल सेलिंग प्राइस एंड दैट मेक्स इट टू वन फोर्टी फोर सो सेलिंग प्राइस वुड बी वन फोर्टी फोर डिवाइड बाई वन पॉइंट वन ध्यान रहे आपका ट्रेडर टेन परसेंट सेल्स टैक्स बैर करता है तो जो वन फोर्टी फोर है उसमें से उसको टेन परसेंट माइनस करना है पर टेन परसेंट किस का जो एक्चुअल प्राइस होती है उसका ओके नॉट ऑन द फाइनल प्राइस ओके सो देर बाई वी डिवाइडेड वन फोर्टी फोर बाई वन पॉइंट वन ओके सो देर फॉर दिस टर्न सॉट बी इलेवन वन सा वन ठीक है एंड देर बाई वी गॉट थर्टी फोर इलेवन थ्री सा थर्टी थ्री ठीक है एंड देन वॉट डू वी गॉट थर्टी थ्री एंड देन वी हैव वन सो दैट इज वन थर्टी पॉइंट नाइन इज द आंसर ओके सो उसको प्रॉफिट कितना हुआ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ थर्टी पॉइंट नाइन परसेंटेज नॉट फोर्टी फोर परसेंटेज क्योंकि उसको टेन परसेंटेज सेल्स टैक्स बेर करना था ठीक है ना वापस समझा देता हूं कॉस्ट प्राइस थी उसकी सौ रुपया उस पर उसकी मार्क प्राइस हो गई सिक्सटी परसेंट मोर सो दैट टर्न साउट बी वन सिक्सटी उसके ऊपर उसने डिस्काउंट दिया ठीक है कितना डिस्काउंट दिया टेन परसेंट टेन परसेंट मतलब बाद में सेलिंग प्राइस कितनी हो गई वन फोर्टी फोर बट वन फोर्टी फोर कंटेन्स दी सेल्स टैक्स सो वी हैव टू रिमूव दैट सेल्स टैक्स सो आपका जो वन फोर्टी फोर आया ना उसके अंदर आपका सेल्स टैक्स टेन परसेंटेज इंक्लूडेड था तो मुझे वो टेन परसेंट निकालना था देर बाय आई डिड दिस कैलकुलेशन आई होप दैट इज वेरी क्लियर ओके चलिए ग्रेट आपको समझ आ रहा होगा और काफी मजा भी आ रहा होगा चलिए ग्रेट सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर थ्री वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ठीक है ये जितने भी क्वेश्चन मैं शुरुआत में दे रहा हूं आपको आई एम टेकिंग इट फ्रॉम प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन ठीक है ताकि आपको ये विश्वास रहे कि ये अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं ठीक है ना चलिए ग्रेट निकिता वॉन्टेड टू डबल हर मनी फॉर विच शी एज फॉलोइंग ऑप्शन अब उसको अपना पैसा डबल करना था सो शी एज फॉलोइंग ऑप्शन नवीन ऑफर्स एट परसेंट पर एन एम कंपाउंडेड डन एन्युअली फॉर एटलीस्ट सिक्स इयर्स छह साल तक कंपाउंडिंग एन्युअली हो रहा है ठीक है नमिता ऑफर्स ट्वेल्व परसेंटेज फॉर अ टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग फाइव ईयर ठीक है सो दैट इज ट्वेल्व परसेंटेज पांच साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए मोहन ऑफर्स फिफ्टीन परसेंट फॉर एक्जेक्टली फोर ईयर्स वेर एज श्रेया ऑफर्स टेन परसेंट फॉर एट मोस्ट फाइव पॉइंट फाइव परसेंट विच ऑफ द फ्रेंड्स ऑफर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ओके सो हमें बताना है कि इन चार में से मोस्ट अप्रोप्रिएट किसका होगा सो देन नवीन से एट परसेंटेज ठीक है ओके एंड दैट इज मिनिमम सिक्स इयर्स ओके वाइल नमिता गिव्स ट्वेल्व परसेंटेज बट मैक्स इज फाइव ठीक है ओके वाइल मोहन ऑफर्स एट फिफ्टीन परसेंटेज है ना दैट इज एग्जैक्टली फोर इयर्स ओके वाइल श्रेया ऑफर्स टेन परसेंटेज एंड दैट इज एट द मोस्ट फाइव पॉइंट फाइव दिस इज मैक्स दिस इज मीन and this is exact okay so now everything is compounding okay so theek hai everything is compounding to kiska number sabse bada hoga ya which is most appropriate that means you can say usko paisa double karna hai theek hai so most appropriate kya hoga it all depends kitne kam paiso mein kaam ho raha hai theek hai na this is what basically the idea okay 
So basically, if we talk about, you can say Naveen, so that turns out to be, let's say 1.08 or minimum 6 years ke liye lagana hai. So let's take 6 years. So 1.08 to the power 6 ho gaya. Theek hai? And similarly, Namita ke liye, this is 1.12 and this is max 5. Mohan ke liye, 1.15 to the power 4 or Shreya ke liye, 1.1 to the power 5.5 ये number आपके लिए बनेगा compounding इसी तरीके से आपकी चलेगी okay now if I want to do it little fast ठीक है कैसे करूँगा मैं ठीक है मैं मैं एक तरीके से simple interest गिन लेता हूँ पहले तो ठीक है so 8 percent 6 साल के लिए 8 into 6 8 6 जा 48 okay ठीक है और 12 percent 5 साल के लिए that is 12 गुना 5 ठीक है 15 into 4 and 10 into 5.5 क्यों multiply कर रहा हूँ क्योंकि simple interest का formula क्या है I is equal to PRN upon 100 so my R that is rate of interest has to be multiplied with number N ठीक है ना तो अगर जिसका simple interest में अच्छा तो compound interest में वो तो all the more better ये सब नो ठीक है ना सो मैंने simple interest निकाला पहले वाले का कितना आया 48 double नहीं हुआ 12 फाइज आ ठीक है 60 double नहीं हुआ 15 फोर्स आ 60 है ना ये भी डबल नहीं है 10 1.1 into 5.5 ठीक है so that is also not the double but मेरे पास ये दो नंबर है ठीक है ये दो नंबरों में मेरे पास 60 percent हो रहा है बाकी सब तो छोटे नंबर है ठीक है this is how the idea is okay so here I have 1.15 exactly for four years and 1.12 that is for five year max ठीक है now I have to arrive at some number कि क्या बन सकता है ठीक है so मेरे पास ये 1.12 to the power 5 और 1.15 to the power 4 है ठीक है so I will have to carry out some calculation पर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अगर ये भी 60 हो रहा है चार साल में ठीक है तो उसका compounding करूँगा तो सीधा 60 का बहुत बड़ा number नहीं बन पाएगा ठीक है similarly 12 का बहुत बड़ा number नहीं बन पाएगा पांच साल और ये भी क्या है maximum पांच साल और exact चार साल ठीक है so most appropriate option will be with Naveen क्योंकि उसको 6 साल तो minimum है और फिर आगे जाकर वो पैसा double होगा ठीक है बाकी सब में restriction है इसमें 5 साल का इसमें 4 साल का इसमें 5.5 का हालाकि 1.08 6 साल के लिए रखूं तो, तो 48 ही हो रहा है बहुत बड़ा number नहीं हो रहा है but I can continue I can keep it for more number of time okay so therefore my answer would be Naveen okay so I hope this is very clear. Great. Coming to number 4. If a discount is 40%, profit is 20%. ठीक है? अगर discount 40% है, तो profit 20% है. That means, अगर मेरा CP 100 है, तो मेरा SP automatically क्या हो गया? 120. ठीक है? तो mark price क्या होगी? Mark price पे, अगर मैं 40% का discount दू, तो I will reach to 120. Yes or no? ठीक है। So जो भी मेरी mark price होगी, उसमें 40% का discount, that means 0.6 is equal to 120. So my mark price will be 120 upon 0.6. That makes it to 200. So मेरी mark price कितनी होगी? 200. This is the data. We need to find out what is mark price. Okay? सबसे पहले ये काम था। फिर if a discount is 25 percentage, what is the profit percent? My cost price is 100. Simple. So, if my discount is 25 percent, 25 percent on mark price that is 200, that is 50. 200 ka 25 percent is 50. 200 minus 50 is 150. My CP is 100. Hai. So, my profit is 50 percent. So, what will happen? 50 percent. Great. And coming to number 5. If income of Meena is 20 percent more than that of Ina, and 20% less than that of Tina. Income of Rina is 50% of that of Tina. Then how much percent should the income of Rina be increased to make it equal to Ina? Are Bhagwan. Sabke naam ajeeb ajeeb hai. But anyway, this is I think manageable. Dekh lete hai. So there is Meena, jiski income Ina se 20% jada hai. So this is 1.2 of Ina. And 20% less than that of Tina. So this is is equal to 0.8 of Tina. ठीक है. Increase is 20 percent. तो हम क्या करते हैं? Ina plus 20 percent of Ina. So that is Ina plus 0.2 of Ina. That is 1.2 of Ina. ठीक है ना? This is how the calculation works. So this is I think manageable, easy है. 
ठीक है चलो ग्रेट एंड सेम इज इज डिक्रीज करना तो माइनस कर दिया तो ई माइनस पॉइंट टू कर दिया तो पॉइंट एट आ गया ये डेटा निकालना मैनेजेबल है ठीक है ग्रेट अब बोला है द इनकम ऑफ रीना दैट इज रीना इज फिफ्टी परसेंट दैट ऑफ टीना सो दिस इज पॉइंट फाइव ऑफ टीना ठीक है देन बाय हाउ मच परसेंटेज शुड द इनकम ऑफ रीना टू इंक्रीज टू मेक इट इक्वल टू इना ठीक है सो रीना और इना के बीच में रिलेशन क्या है ये टीना की वजह से सब कुछ होगा ठीक है तो हमें वहां पे गणित लगाना पड़ेगा ठीक है ना चलो ग्रेट ठीक है सो हम पहले निकालते हैं कि भाई पॉइंट फाइव ऑफ टी कितना होगा सो so, टीना का इन टर्म्स ऑफ इना इज पॉइंट एट टी इज इक्वल टू वन पॉइंट टू टू ई ओके अब हम करेंगे पॉइंट फाइव टी कितना होगा ठीक है ना सो पॉइंट फाइव टी के लिए क्या चाहिए वन पॉइंट टू इन टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई पॉइंट एट ई ठीक है ना सो दिस मेक्स इट टू दिस इज पॉइंट फाइव ऑफ टी दैट इज इज इक्वल टू रीना कितना होगा इसका ठीक है सो ये पॉइंट पॉइंट कट जाएगा चार दो चार तीन ओके सो दिस इज थ्री इन टू पॉइंट फाइव बाई टू ऑफ ई विच इज नथिंग बट थ्री बाई फोर ऑफ ई ठीक है सो रीना का वैल्यू इज इक्वल टू थ्री बाई फोर ऑफ ई मतलब रीना की जो इनकम है वो इना की थ्री फोर्थ है विच इज सेवेंटी परसेंटेज है ठीक है सेवेंटी फाइव परसेंटेज है विच इज सेवेंटी फाइव परसेंटेज है कितनी बढ़ानी पड़ेगी वन फोर्थ वन फोर्थ किस में बढ़ानी पड़ेगी थ्री फोर्थ में ठीक है सो वन फोर्थ बढ़ानी पड़ेगी ऑन थ्री फोर्थ विच मेक्स इट टू वन थर्ड बढ़ानी पड़ेगी सो देर बाय उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट आई होप दिस इज वेरी क्लियर यस चलो ग्रेट ये बहुत अच्छा सा और इजी कैलकुलेशन वाली कहानियां थी ठीक है सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस ठीक है मॉड्यूल ठीक है एंड वी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ठीक है दिस इज अ प्रोटल एंड टीम वर्किंग फॉर यू ओके एंड वी आर ऑल्सो गिविंग यू सेशन नंबर टू ठीक है ये सेशन नंबर टू इस पी के साथ लेना भूलिएगा मत ठीक है इसमें आपको पांच क्वेश्चंस मिलेंगे इन पांच क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको कल मिलेंगे ओके आई होप दिस वे वी आर लर्निंग वेल ठीक है आई आल्सो वांट योर फीडबैक फ्रैंक ओपिनियन एंड फीडबैक कि वेदर दिस काइंड ऑफ मेथड इज प्रिटी ओके और नॉट और यू मे पॉसिबली सजेस्ट अनदर मैथड टू मी ओके कि सर इस तरीके से आप कर सकते हैं एंड देर फॉर विल एंजॉय ओके चलिए ग्रेट सो तब तक आप, आपका प्यार देते रहे ठीक है हमारी चैनल सब्सक्राइब करते चले और हम आपको मदद करते रहेंगे साथ साथ में आपकी पूरी कैट की तैयारी में हमारी तरफ से भरपूर मदद मिलेगी ओके थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट